Hej, cześć, ja nazywam się Kair, a to jest kolejny odcinek z serii Icewind Dale Enhanced Edition. No, ostatnim razem mieliśmy okazję zobaczyć, na czym polega mniej więcej tworzenie drużyny, a także wykonaliśmy tutaj parę zadań. Parę zadań, całe jedno. Tępienie żuków w piwnicy. Ale okej. Okay. Zobaczymy, co ma do zaoferowania reszta tej wioski rybackiej. Więc rozejrzymy się. Przede wszystkim przydałoby się, myślę, kupić jakiś ekwipunek, zamiast tak paradować z tymi kijami. Mm. No i jesteśmy tutaj jakieś dzieci. Co tutaj jest? To jest gospoda zimowa kołyska. OK, a tutaj... W porządku. Skład towarów pomaba. O, idealnie się składa. Tak wygląda mniej więcej tutaj mapa. Dobra. No to wejdźmy do tego składu towarów pomaba. Zobaczymy, co tam... Co tam, jak to wygląda ogólnie? Spróbujemy sobie kupić może jakiś ekwipunek. To jest sprzedawca. Są jakieś rzeczy. Dobra, porozmawiajmy najpierw może Zrozumiałe. ze sprzedawcą. Co to ma znaczyć? Jeszcze więcej bar barbarzyńców przychodzi do mojego sklepu? Bez wątpienia nie mają nic na wymianę, prócz wilczych skór i wypolarowanych kamieni. W porządku, skończmy z tym, czego chcecie. Barbarzyńcy? Chyba się pomyliłeś, przyjacielu. To prawdy, nie sądzę. Wy z południa wszyscy jesteście dla mnie tacy sami, śmierdzący i nieokrzesani. Z północy? Rozumiem, że nie jesteś tutejszy. Ha! Jestem Pomap Ak Azmir, królewski wysłannik dyplomatyczny Kalimszanu i mianowany nadzorca północnych szlaków karawan. Hmm. A, rozumiem. Twój wygląd skromnego sklepikarza to tylko sprytne przebranie, by zmylić ewentualnych zamachowców. Mam rację? Te marne próby sarkazmu wyraźnie wskazują na wasze niskie urodzenie. Wiedzcie, że jestem trzecim kuzynem samego Paszy i jest oczywiście dobrze sytuowanym dworzaninem. Jeśli jesteś tak wysoko postawiony w Kalimszanie, to co do dziewięciu piekieł robisz aż tutaj, w Dolinie Lodowego Wichru? Pasza mm, poprosił mnie, by przyjął stanowisko nadzorcy północnych szlaków karawan i oddał mu tym samym osobistą przysługę. Ciekawe. Powiedz mi, nadzorco, czy słyszałeś kiedy, kiedyś o takim stanowisku, zanim Pasza ci je zaproponował? No ja... Mm, coraz bardziej męczą mnie wasze niedorzeczne pytania. Mam wiele obowiązków, więc lepiej przestańcie marnować mój czas. Kupcie coś albo wynocha. Dobrze, co masz na sprzedaż? Okej. Okay. <śmiech> Sprzedamy ten kamień księżycowy, myślę. To jest całe 25 sztuk złota. No i mamy 560. Dobra, czyli tak. Może zaczniemy najpierw od jakiejś broni przede wszystkim przyzwoitej. Mm. Przydałoby się tak. Tybalt będzie potrzebował miecza. O, mamy dwa miecze długie. To akurat jeden będzie dla mnie, drugi będzie dla Tybalda. Do tego by się przydał mu pawęż. To zrobimy sobie inaczej. Zrobię sobie tak, że tutaj kupię po prostu po jednej. Bo chyba nie będzie różnicy w cenie. Miecz długi 19. Ja mam też za 19. Ok, to będzie dla mnie. Do tego ja bym sobie może kupił taki, o, puklesz może jakiś. Mm. Tutaj natomiast kupimy może jakąś wekierę. Ewentualnie to jest tak, wekiera zadaje 1k6 plus 1, opóźnienie 7. A jeszcze mamy biegłość w Morgensternach. 2k4, opóźnienie 7. Mhm. No. Takie samo opóźnienie, wykiera trochę tańsza. Możemy kupić taką wekierę, myślę. Do tego potrzebujemy też jakąś może tarczę. Mamy tarczę na przykład średnią bo no, mogłaby walczyć dwoma brońmi jeszcze potencjalnie mm, ale nie wiem czy to się nam sprawdzi A, może by warto wypróbować coś takiego zobaczymy, dobra, niech będzie kupimy drugą wykierę, a co zaszalejemy teraz tak yy, snaga, snaga będzie potrzebował jakiś topór bojowy, jest i topór tutaj mm. No i może mu dam, on nie ma biegłości, więc możemy mu dać tarczę. Tarcza średnia na przykład, o coś takiego. Dobra, Lilith. Lilith będzie potrzebowała jakiś łuk. Mm. 
długi, łuk refleksyjny. Jest droższy niż ten. Ten ma plus 1 do trafienia i opóźnienie 7, a ten plus 1 do trafienia, do trafienia, opóźnienie 7 i obrażenia plus 2. O, coś tak tylko drogi cholernie. Kurczę, no ale dobra. Ok, czyli mamy 348. Do tego będziemy potrzebowali strzały jakieś jeszcze. To kupimy sobie na przykład takie 3. Aha, bo to się tak... A w sumie są po 1, to, to się tak stakuje do, do 80. Dobra. To myślę, że na razie zrobimy coś takiego. No i teraz dalsza część ekwipunku. Um, potrzebujemy na pewno jakiegoś pancerza dla, dla Tybalda. Yy, mamy trzy zbroje paskowe, możliwość kupienia albo kolczuga. Kolczuga ma klasę pancerza 5. Tutaj im mniejsza wartość, tym lepiej. Yy, czyli tu jest 5, tu jest 4. Różnica w cenie, no... To myślę, że możemy kupić na pewno taką jedną zbroję paskową drugą zbroję paskową ewentualnie tutaj dla Waj. No i zostało 140. Teraz tak, w takim razie zbroja skórzana, ćwiekowana dla, dla Snagi i dla Lilith by się przydała, czyli tak, po jednym tu jedna, bo jest na szczęście taka w miarę tańsza, a inaczej nie będą mieli w sensie Lilith nawet nie może nic innego, może ewentualnie taką ale nie, nie chcemy. Myślę, że ta skórzana ćwikowana, która jest 7 klasa pancerza, to, to odejmuje, to ma 6, ale odejmuje ciche chodzenie i kryci się w cieniu, a obydwoje potrafią. Dobra, to kupimy sobie takie coś. No i zostało 90 sztuk złota. Czyli ja teoretycznie mógłbym nosić kolczuga, ale nie stać. No to może... To może taką grubą zbroję sobie kupię. Kosztuje 8, jest tańsza, daje dobrą ochronę, a kradzież kieszonkowa spada, no ale i tak nie będę kradł, bo i tak mam tak niską wartość, że, że się mi nie przyda, przynajmniej na razie. Dobra, to kupię sobie taką. Mm, ok. Ach, jeszcze zapomniałem, przecież tu są hełmy. Czyli możemy na przykład sobie kupić taki hełm jakiś, o. Coś takiego na przykład. One są różnica w cenie, tak więc chroni przed trafieniami krytycznymi, a ten chroni przed trafieniami krytycznymi. To czemu to jakaś droższa, jakaś najnowsza kolekcja chyba? Zobaczę, jak w ogóle wyglądają. Poczekajcie. Jeden taki, drugi taki. I jeden taki jeszcze kupimy, zobaczymy. Jaki tutaj zobaczymy, jak to wygląda. Ten ma w czym mogę? Oczywiście. taki pióropusz na głowie. Ok. W sensie, nie wiem, czy to pióropusz. O, ten taki całkiem ciekawy. A ten? Jakiś z rogami? O, coś kliknąłem. Te półki są pełne różnego rodzaju rzeczy i sprzętów. Od ksiąg i pergaminów do ubrań, jedzenia i garnków. Żaden z tych przedmiotów nie wydaje się zbyt cenny. No okej. Okay. Dobra, to założymy sobie coś takiego. Tutaj możemy założyć tarczę. Zobaczę, czy kije można sprzedać. Nie jestem pewny, ale może... Dobra, to tu jeszcze snaga może nosić. Super. Założymy mu tutaj tą zbroję. O, super, to spróbujemy sprzedać. Teraz tak, tutaj te dwie, dwie wekiery. Ja sobie ten pancerz. Zaklęcia czarodziejskie zostało ograniczone. Oczywiście nie możemy rzucać żadnych zaklęć. Nawet nie mamy nic, ale nie możemy rzucać, kiedy nosimy taką, taki pancerz tutaj założymy sobie te wszystkie strzały o to też możemy sprzedać, czyli mamy tak, tutaj już się pozbyłem tu już jest załatwiony temat jeszcze potrzebujemy kolejne hełmy jeden tutaj dla dla Waj i ostatni został dla Lilith ewentualnie jakiś hełm twoje rozkazy? dobra to kupimy Dobrze. w takim razie. Ten mogę oddać jej w sumie. Będzie jej tam pasował taki drobniejszy. Natomiast ja sobie Zrozumiałem. kupię jeszcze jeden taki. To był chyba ten. Bardzo ładny był. O i akurat możemy kije sprzedać. Gdzie jest piąty ki? Tu został ok. Dobra. 
No i pięknie załatwione. Zobaczmy, czy coś tutaj jeszcze jest. Zapiszę sobie rozgrywkę i zobaczmy, co my tutaj mamy. Już na pierwszy rzut oka widać, że te skórzane sakwy są złej jakości, a ich wykonanie także pozostawia wiele do życzenia. Szwy są na tyle luźne, że jest wątpliwe, żeby mogły utrzymać w środku coś cięższego od kilku monet. Aha. Te beczki pełne są różnego rodzaju broni i narzędzi. Większość z nich zardzewiała lub jest w złym stanie. No, mam nadzieję, że ten sprzęt, który mamy, wytrzyma. Na wystawie wisi rząd latarń. Sądząc po warstwie kurzu, na pewność są tu od bardzo dawna. Te grube, zbytkowe, zbytkowne dywany zwinięto w rolki, aby ułatwić ich przechowywanie. Ok. No, zobaczmy. Tu jest jeszcze drugie piętro, to może spróbujemy tę snagę wysłać. O, są jakieś rzeczy. A, mogę tutaj znajdywanie pułapek, może... Może w razie czego pomap tutaj coś zadekował z jakimiś pułapkami, ale chyba nie. Oho, podbity obraz, uśpienie, zmiennobarwna kula, mikstura leczenia. A tutaj sztylet wysokiej jakości, tazar, tazar czy car? Tazar, będę tak to czytał, nie wiem czy to dobrze czy nie, ale tazar jest powszechną nazwą nadawaną Aragonitowi, słomiano żółtego kamienia szlachetnego, mającego postać wydłużonego kryształu o kształcie grania stosłupa. Jest delikatny i kruchy. Potrzeba niezłego jubilera, by go oszlifować. Ok. Czy ja mogę... Nie, postać odeszła zbyt daleko. Dobra, to w takim razie zejdziemy sobie tutaj na dół. Świsnęliśmy, mam nadzieję, że się... Nie kapnie, jakbyśmy chcieli mu to sprzedać z powrotem. Sztylet. Niestety nikt nie ma biegłości. To sobie na razie odłożymy. Ty Baldowi damy ten, tą jedną miksturę. No i mamy jakieś trzy zwoje, które chyba mógłbym używać normalnie, tak mi się wydaje. No pewnie, ok. Czyli mamy odbity obraz. Po rzuceniu tego czaru mak tworzy obraz samego siebie, który będzie podążał wraz z nim i wykonywał dokładnie te same czynności. W efekcie istoty atakujące maga nie będą w stanie rozróżnić, która z postaci jest prawdziwa, a która tylko kopią. Istnieje 50% szansy na to, że przeciwnik zaatakuje obraz i 50% szansy, że zaatakuje maga. Obraz zniknie, jeśli rzucone zostanie rozproszenie magii, zostanie zaatakowany lub jeśli upłynie czas działania czaru. Tu jeszcze możemy pisać zaklęcia, czyli tak jakby wpisywać sobie do księgi i w ten sposób będziemy się uczyć zaklęć jako Bart. Mm. Mogę je też rzucać chyba i wydaje mi się, tu jest jeszcze zmiennobarwna kula, czyli zaklęcie to sprawia, że w ręku maga pojawia się kula o średnicy pół metra. Efekt działania kuli zależy od poziomu maga, który ją stworzył. Pierwszy poziom zadaje 1k4 obrażeń i oślepia ofiarę na jedną rundę. Drugi poziom zadaje 1k6 obrażeń od ognia i wywołuje u ofiary ból czyli modyfikator minus jeden do klasy pancerza i trafienia przez jedną rundę. A na maksymalnym poziomie, czyli tam 7 i wyżej, zadaje 2k8 magicznych obrażeń i paraliżuje ofiarę na 13 rund. O kurcze. To możemy sobie założyć. Tu jest jeszcze uśpienie. Czar ten sprawia, że istotę łącznej ilości 2k4 kostek, oprócz nieumarłych i istot wyraźnie opisanych jako odporne na działanie uśpienia, czyli podejrzewam, że elfy też tam, może nie tyle odporne, co bardzo wysoko ciężko uśpić elfa, Zapadają w przypominającej śpiączkę sen. Stworzenia posiadające pięć lub więcej kostek są niewrażliwe na działanie tego zaklęcia. Mimo iż legendy na ten temat milczą, powszechnie wiadomo, że każdy atak wykonywany przeciw pogrążonej we śnie istocie będzie celny. Warto jednak zauważyć, że po pierwszym celnym ataku trafione stworzenie natychmiast się wybudzi. Ok, to sobie mogę, właśnie mogę na przykład rzucać takie zaklęcia. Nawet posiadając pancerz na sobie, czyli nie mogę czarować tutaj, ale ze zwoju jak najbardziej. Gotów. Załatwione. Okej. Okay. Dobra. To wyjdziemy na razie. Rozejrzymy się po tej wiosce. Tu jeszcze. Możemy sobie oddać nawet kamerę Zabawne. troszkę. I zobaczymy, co tutaj jest. Oberża, śnieżna zaspa. No dobra. Wejdziemy sobie do oberży. Zobaczymy, czy są jakieś może zadania, albo może jacyś stali bywalcy. Halo, proszę się nie pchać. Po kolei. O, Quimby. Zrozumiałem. Pogadajmy. Witajcie, wędrowcy. Jestem Quimby. Witam was w mojej oberży. 
Witaj, Quimby. Wyglądasz na rozradowanego. A, wspaniale. Tak, rzadko goszczę tu podróżnych o tej porze roku, ale chcę, żeby wszyscy moi goście czuli się mile widziani. Ha, ha. E, dobrze, masz pokoje, Quimby. Jeszcze, rzeczywiście, słyszałeś ostatnio jakieś interesujące nowiny, Quimby? Właściwie tak. Całe miasto mówi o zbliżającej się ekspedycji do grzbietu świata. Świetnie. Ale nawiedzony chłop. Naprawdę? Powiedz mi coś więcej o tej ekspedycji. Cóż, Chrodgar będzie bez wątpienia przewodził ekspedycji. Słyszałem, że nowicjuszka ze świątyni, Akalia, też wyrusza. Wszelako przypuszczam, że Everard zostanie, by zarządzać miastem. Wyrusza też krasnoludka Hildred i nawet Pomap zgodził się jechać. Ach, ależ to będzie wielka przygoda! Mm, to ciekawe. Masz pokoje, Quimby? Okej, okay, czyli gdybyśmy potrzebowali, możemy wynająć jakiś pokój. Wieśniaczy kosztuje jeden. Yy... Powrót do zdrowia. Otrzymujesz to, za co płacisz. Miejscem odpoczynku oszczędnego wędrowca. W razie czego nie jest drogo ogólnie, więc gdybyśmy potrzebowali, to jest taka możliwość. Zobaczmy, czy, czy są tu jeszcze jacyś inni stali bywalcy. Oho, tutaj są, są jakiś... Tam ktoś był. Kto to? Erevein Blackshift. Hmm? Bądź pozdrowiony, przyjacielu. Jestem Erewine Blackshift z Ewereski. Od dawna nie widziałem żadnej przyjaznej twarzy. Pomimo całej monotonii i przygnębiającego charakteru naszej obecnej siedziby, East Haven stanowi miły widok dla elfich oczu. Um. Witam. W witaj, jestem K.R. Powiedz mi, Erewain, czy dużo widziałeś w czasie swoich podróży? Gdy wyruszyłem z Ewereski, przyzwyczajony byłem do spokojnego życia. Nie miałem pojęcia, jakie cuda i horrory zaoferuje mi życie nieustannie wędrującego podróżnika. Cieszę się, że 20 lat temu nie przyłączyłem się do odwrotu. Czyli jest odwrót? Odwrót to stopniowa migracja Telquesir na wyspę Evermit. Zakończenie migracji powinno zająć wszystkim elfom zaledwie kilkaset lat. Do tego czasu postanowiłem zbadać resztę Feyrunu. Hmm. Ciekawe, słyszałeś w drodze tutaj jakieś interesujące pogłoski? Właściwie to nie słyszałem ostatnio żadnych pogłosek. Jednakże gdy podróżowałem przez Kuldahar... Czułem się jakoś nieswojo w tej dolinie. Nie chodziło tylko o pogodę. Coś było nie tak w górach, w drzewach, a nawet w chmurach na niebie. Coś było nie na miejscu. Coś było złe. Mm. Teraz, gdy o tym wspomniałeś, coś rzeczywiście wydaje się być nie na miejscu. Nie jestem w stanie powiedzieć co, ale z pewnością tak jest. Pogoda była ostatnio dziwna. Uważaj na siebie w podróży, żegnaj. Ciekawe, jakby żeśmy tutaj spławili. Albo on nas. Dobra, zobaczmy, czy możemy coś tutaj świsnąć. O, tego nie trzeba otwierać, ale możemy sprawdzić, czy można... Jakieś pułapki może. Tutaj. Trzeba otwierać, tak jest. Udane otwieranie zamków, pięknie. To jeszcze tutaj. Jestem. Ja tymczasem... Zrozumiałem. Zerknę. Co tutaj mamy? 13 sztuk złota, ok. Tu nie ma nic. Nie wiem, czy się chłop nie pogniewa, tak się zastanawiam, bo niby... Zobaczymy. Nic. Kamień z nieba? Nie, ok. Nic się nie stało. No i cudownie. Kamień z nieba to popularna nazwa nadawana przezroczystym lub lekko zabarwionym odłamkom szkła niebieskiego, meteorycznego pochodzenia. Znajdowane są w ruchomych piaskach Anoruk i innych pustyń. Anaurok, Anaurok, albo Anauroch. Zrozumiałem. Dobra. Załatwię to. Zobaczmy, jeszcze tutaj są jakieś mieszka jest jakieś mieszkaniec, tutaj są jakieś 
Z drewnianych haków zwisają wielkie ilości pstrągów kostkogłowych. Smród snących ryb jest wręcz nie do wytrzymania. No to czym prędzej musimy się stąd oddalić, bo taki smród. Ciekawe. Ciekawe, czy coś tutaj jeszcze jest. Tak zobaczyłem teraz, że jakaś wnęka. To też jest chyba ten właśnie. Przejdę się i zobaczę. Nie, to jest po prostu tak sobie o. Schnące, śmierdzące ryby. No dobra, czyli tutaj mamy już ten dół załatwiony. Zobaczmy dalej w takim razie. Tu na dole jeszcze jakiś most jest. Ratunku, potwory! Szybko, musimy znaleźć Hrutgara. W mieście są potwory. O mało mnie nie zażarły. Hej, zwolnij trochę. O czym ty mówisz? Potwory, cała masa, wyszły na brzeg, kiedy łowiłem. Gdy je zobaczyłem, rzuciłem wszystko i uciekłem, ale mnie go nie goniły. Myślałem, że chcą mnie zjeść, ale chyba chciały tylko moją rybę. Mm. Gdzie są teraz te potwory? Zaraz za mostem, koło jeziora. Mój ojciec mówił mi, żebym nie łowił sam tak daleko, ale stało się. To tam łapie duże sztuki. Kiedy się dowie, że straciłem dzisiejszy połów, zabije mnie. A wszystko przez te głupie potwory. Mm, nie martw się, rozprawimy się z tymi złodziejskimi potworami i odzyskamy twoją rybę. Okej, okay, dziennik się zaktualizował. Ratunku potwory! Opodal mostu na drodze wychodzącej z East Haven spotkaliśmy chłopca imieniem Damien. Powiedział nam, że banda jakichś potworów zajęła jego przerębel i pożera ryby, które złowił. No dobra. Słucham. No to w takim razie zobaczmy. A, właśnie, jeszcze mogę w sumie, bo ja tak widzę, że ja tutaj się pcham do przodu, a tu by się przydało może... Zobaczmy coś takiego. Ja nie szedł jako pierwszy. O! Autopauza, potwór jakiś był. Goblin. Dobra, niech tu podejdzie. Kolejny, jeszcze więcej. O, ten strzela. Dobra, zobaczmy, czy możemy mu oddać. O, gdzieś idzie. O, kurczę. Dobra, ten dostał. No i pięknie. Gotów. Leci ich tu więcej. Co mam zrobić? Jestem. A, bo. Tak się zastanawiam, jeszcze było coś takiego, tylko zobaczymy właśnie, czy to działa. Bo tu chyba dało się tylko, nie pamiętam, czy to... SI. Tu jest coś takiego, jak chyba... O! Właśnie. Skrypt. Czyli mogę tutaj wygrać skrypt. Jak walka się zaczyna, to tylko co to może... Tak. Kontrolowany Bart. Ten skrypt pozwala Bardowi na użycie pieśni, kiedy jest nieaktywny. Domyślnie Bard będzie śpiewał tylko wtedy, gdy w pobliżu znajduje się, znajdują się wrogowie i przestanie, jak znikną z zasięgu wzroku. Wciśnięcie klawisza D spowoduje, że Bard zacznie śpiewać bez przerwy, niezależnie od obecności przeciwników. Zauważ, że Bard nie będzie mógł atakować ani bronić się w czasie pieśni bojowej. Wciśnięcie klawisza V wyłączy to ustawienie i spowoduje, że Bard przestanie śpiewać i zaatakuje najbliższego wroga. Wypróbujmy sobie coś takiego, bo jeśli by to działało, czyli czyli tak, wciśnięcie klawisza D. D. Nieustanny śpiew w przypadku bezczynności. Ok, i teraz właśnie Zobaczmy. o coś takiego chodziło. Kurczę. Moim celem jest Co tu się dzieje? Zgoda. Czy stąd mogę strzelać? Mo nie mogę. Musi gdzieś tam iść tak naokoło. No bo to zajmijmy się tą resztą. Ale beze mnie, bo ja muszę piosenki śpiewać. Ojoj, ale dostaliśmy cepa. Matko bosko. Wypijemy sobie mikstura z tego wszystkiego. Tu nie ma przelewek z tymi goblinami, z tego co widzę. Dalej, do chwalebnego boju! Jejku. Ale tłuką. Naprzód. Dobra. No udało się. Dobrze, że tą miksturę mieliśmy. Mm, tym samym tak myślę, w, zaraz zobaczę, czy mogę wgrać reszcie tutaj ekipę tą. Zrobione. Tu jest jakiś topór. Też możemy pozbierać. Coś może posprzedajemy. Załatwione. Krótki łuk, sztylet. Topór bojowy. Zgoda. Co my tu mamy? Tutaj jeszcze jakieś topory bojowe. Hmm. Myślę, tu jest atak, rozmowa. 
Co to jest? Weź wszystko. O. Aha, bo tu... O, jakie sprytne. Dobra, czyli możemy sobie tak pozbierać po prostu przedmioty. Pstrąg kostkogłowy. Morgenstern wysokiej jakości. O, widzisz. Czyli Morgenstern wysokiej jakości mogę przekazać tutaj. O. 2K4 plus 1 do trafienia. A to ma dwa... Nie ma... O. No i pięknie. Dobra. To zaraz się rozejrzymy jeszcze tutaj. Czy są jakieś jeszcze potwory? Się zaplątały jakieś. Tu jest chyba jakieś przejście dalej poza mapę. To na razie nie, nie wybieramy się nigdzie tam. Zobaczmy tutaj. O, tu jakaś ryba. Z ości tego pstrąga, którego można spotkać tylko w jeziorach Doliny Lodowego Wichru, wykonuje się cenną skrymszę, której używa się w rzeźbiarstwie. To jest ten pstrąg kostku głowy, ok. Może Absel będzie zainteresowany. Dobra. Ba. Tu jest... Na wzgórza. Nie chcemy iść na razie na wzgórza. Rozmawiamy z tym chłopcem. Z Damienem, Damien. Ok. Chodź chłopcze tutaj. Wróciliście! Udało się wam odebrać tym potworom moją rybę? Mm. Miałeś, szczę... Miałeś dziś szczęście, chłopcze. O, to twoja ryba. A przynajmniej to, co z niej zostało. Dzięki. Lepiej już pójdę do domu. Pewnie mój ojciec martwi się o mnie. Ok. Mm. Pomogliście, pomogliśmy Damienowi, daliśmy mu kilka ryb dla jego ojca, aby nie wpakował się w kłopoty. Okej, okay, czyli udało się zdobyć tutaj, ale to tyle. To możemy sobie na razie zmniejszyć to w sumie. No dobra, no to drugie zadanie wykonane. Tutaj trochę rzeczy mamy. Hmm, może jakoś to tutaj powrzucam. Nie wiem, czy ja się nadaję do takiego taszczenia tutaj. Ja nie mogę, bo, bo mnie boli. I mamy trochę tych rzeczy na sprzedaż potencjalnie. Tutaj jeszcze jedna cała strzała. Wow. Zrobione. Co tutaj jest? Tu jest mieszkaniec miasta też. No, a to chyba tak samo. Mm, tutaj jest jakaś chałupka. Dom starego Jedda. Ok. Z drewnianych haków zwisają wielkie ilości ryb. A, to są to samo, ten smród wszędzie. Wszędzie śmierdzi rybami, ok. Zobaczmy tutaj. Tu jest stary Jed. A to? Ta mała, żelazna klatka zawiera coś, co wygląda na jakiegoś niewielkiego, futrzanego gryzonia, który nie daje znaku życia. Albo zmógł go mocny sen, albo naprawdę nie żyje. <grym> Okej. Okay. Dobra, porozmawiajmy sobie ze starym Jedem. Czołem, przyjaciele, jak się macie? Mm. O, zaglądałeś ostatnio do kieliszka, staruszku? No, nie ma co się czym przejmować. Dla mnie to jest prawdziwy problem, rozumicie? Trzeba mi wina, co by łowić. Ta sprawa życia i śmierci. Życia lub śmierci, przyjaciele. Yy. Cóż, czy mogę coś zrobić, by pomóc ci w tej twojej zygzakowatej drodze, wiodącej wprost do zapomnienia? Możecie iść do Pomaba i załatwić mi kapkę wina? Wtedy będę mógł wrócić do łowienia. Byłbym wdzięczny. Poszedłbym sam, ale dwa lata temu tak, żebym się zdenerwował na tego łosła Pomaba, że wrzucił ten jego żałosny zad do Lak Dineshar. Mm. Jasne, wyglądasz na miłego staruszka. Na sposób pijanego rybaka. Ta jest. Dzięki, przyjaciele. Znajdźcie sklep Pomaba w północno-wschodnim krańcu miasta. Świetnie, wrócę niebawem. Jeden z miejscowych rybaków, stary Jet, poprosił, abyśmy przynieśli mu butelkę wina ze składu Pomaba. To znaczy, to znaczy ze sklepu znajdującego się w północno-wschodniej części miasta. Ok, czyli wińsko dla pijaczyny. Co tutaj jest? Jakieś dzieci? Poszturchajmy ją kijem. 
Co? Kogo? Wiewiórka? Co tu się dzieje? Czy to prawdziwy miecz? Kurczę, jaki szok, niedowierzanie te dzieciaki mają. Musisz mieć pewnie wspaniałe przedmioty. Jestem wielkim rybakiem. Przybywasz z daleka, co? No. Że ho, ho. Dobra, zobaczmy tutaj kto. Nie wiem, tu jest jakaś chałupa, ale, ale nie wiadomo. O, dom Chrodgara. A, czyli tego szeryfa we wiosce. Mm. No to w sumie możemy go chyba, chociaż albo najpierw rozejrzymy się po mieście, bo nie wiem, czego się można od niego spodziewać. On tam mówił, że jak będziemy tam coś chcieli, to możemy do niego przyjść. I to też najpierw się ewentualnie... Zrozumiałem. Zobaczmy, kto tutaj mieszka. Chyba nikt i nic nie ma. Usta chata. E, a tu? Też jakaś chałupka. Mieszkaniec miasta? Tu coś jest. Co to jest? Tak się podświetla? Eee, włócznia. W tym rogu znajdują się różnego, różnorodne harpuny i bosaki. Żaden z nich nie przedstawia zbyt wielkiej wartości. Okej. Okay. No to nie. Tu jest jakaś... To jest ta świątynia chyba, tak? Niebieskie szyby. Zobaczmy. Okay. Akalia tutaj jest. W porządku. Witaj. Nazywam się Akalia. Jestem wtajemniczoną w kościele Tempusa. Pomagam Everardowi w prowadzeniu świątynnej zbrojowni i przeprowadzaniu rytuałów. Mm. Miło cię poznać, Akalio. Jestem Kair. Mówisz, że jesteś nowicjuszką w kościele Tempusa? Kto by pomyślał, że pan Bitew jest tu tak popularny? Tempus jest otaczany wielką czcią przez plemiona barbarzyńskie. Nazywają go Tempos. My, imigranci, widzimy w tych stronach dużo konfliktów i przemocy, a ludzie chcą widzieć w tym wszystkim sens. A jaki to może mieć wszystko sens? Powiedziałaś my, imigranci, skąd, skąd jesteś? Pochodzę z Neverwinter. Przybyłam tu, by pomóc Everardowi po tym, jak poprzedni kapłan woj wojny, Renfeld, został zabity w bitwie przeciwko barbarzyńcom niedaleko Bryn Shander. Mm, widać ci barbarzyńcy nie przepadają za bardzo za imigrantami. Zmienia się to z, mie z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, jak wszystko. Są nieufni w stosunku do nas, imigrantów, i często postrzegają nasze osiedlanie się tu, tu jako wtargnięcie na ich ziemię. Czasami handlują z nami, a czasami wojują. Hmm. Wygląda mi to na związek, w którym albo się kocha, albo nienawidzi. Przynajmniej nie próbują was cały czas zabijać. To po prostu część naszej codziennej rutyny. Wiemy, że barbarzyńcy są zaledwie o kilka wzgórz stąd i my, imigranci, zdajemy sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie wnoszą w nasze życie. To wydaje się prawie bez sensu, żeby żyć w tak trudnych warunkach. Ludzie się nie boją? W rzeczywistości jest to związane z prostą prawdą, w którą my, tempurianie, wierzymy. Konflikt jest wokół nas. Każdy mężczyzna i każda kobieta ma coś, w co wierzy. Coś, dlaczego gotowi są umrzeć, by to poprzeć lub ocalić. Tempus mówi nam, że powinniśmy żyć dla czegoś ważnego. Jest bez różnicy, czy zabijamy, czy umieramy. Modlimy się, by ten konflikt i wojna były istotne dla istnienia ludzkości. E... No... W sumie się zgodzę, no. Nawet jeśli nam się to nie podoba, konflikty w życiu bywają dość nieuniknione. Dokładnie. Dlatego też my, mieszkańcy East Haven, praktykujemy wiarę w Tempusa oraz przeprowadzamy rytuały Pana Bitew. Jakie rytuały przeprowadzacie? Obchodzimy święto księżyca na pamiątkę poległych w bitwie. Śpiewamy także pieśń miecza przynajmniej raz na 10 dni. 
ponieważ Kościół stoi w pobliżu miejsca tylu wielkich bitew, nasza kongregacja obchodzi również lokalne święta, by upamiętnić wszystkie poważne konflikty, które wstrząsnęły doliną lodowego wichru. Najważniejszymi z codziennych obrzędów są uczta herosów w wysokim słońcu oraz śpiewanie pieśni poległych o zachodzie słońca. Co to są uczta herosów i pieśni poległych? Nic specjalnego. Uczta herosów to posiłek spożywany w wysokim słońcu. Jest on przypomnieniem ostatniego posiłku, jaki spożywają wszyscy wojownicy, zanim udadzą się w śmiertelny bój. Pieśń poległych jest śpiewem żałobnym, który śpiewamy o zachodzie słońca, jako codzienne uczczenie tych, którzy zginęli w bitwie. Interesujące, jakie lokalne bitwy świętujecie? Świętujemy bitwę Geroda. O, opowiedziałabym wam o niej, o niej więcej, ale Everard woli, żeby do niego bezpośrednio kierować pytania z nią związane. I jeśli chodzi o nauczanie, to ma nieco odmienne poglądy niż większość. Jeśli go spotkacie, zapytajcie go o to. Jaki jest Everard? Everard... Cóż, Everard ciągle się jeszcze przyzwyczaja do swojego stanowiska tutaj. Myślę, że wolałby raczej służyć Tempusowi na pierwszej linii frontu, ale do jego obowiązków należy teraz strzeżenie tego świętego miejsca. Miejsca, gdzie znajduje się skała Gerroda. Powinniście jego o to zapytać. On wie więcej o tej historii niż ja. Czyli Everard jest zarówno wojownikiem, jak i kapłanem? Jak się to ma do tempuriańskiej wiary? W rzeczywistości jest to związane z prostą prawdą, w którą my, tempurianie, wierzymy. Konflikt... A, to już czytałem ogólnie, bo tutaj było odnośnie tego... Dobra, czyli jest na czym pomyśleć. Muszę już iść, żegnaj. No dobra, to porozmawiajmy z Everardem w takim razie. Hmm... O? Rodgar wspomniał, że w mieście pojawili się nieznajomi. Czego chcesz? Dziękuję za uprzejme przyjęcie przede wszystkim. A tak na poważnie, na imię mi Kair. Czy ty jesteś arcykapłanem tej świątyni? Tak. Na imię mi Everard. Everard ze świątyni Tempusa. Kapłan wojny pana Bitew. Co cię tu sprowadza? A... Akalia poradziła mi, bym cię zapytał o skałę Geroda. Powiedziała, że ma to coś wspólnego z jednym z waszych świętych dni. Gerod był szamanem, który żył dawno temu. Zjednoczył plemiona z północy i poprowadził je do zwycięstwa przeciwko armii Arakona, przypłacając to własnym życiem. Jak zginął? Gdy Arakon zobaczył, że jego armia jest dziesiątkowana przez północne plemiona, postanowił wezwać na pomoc siły piekielne. Otworzył wrota do niższych sfer. Sprowadził na pole bitwy demony? Północne plemiona zapewne im uległy. Nie wierzę w to. Gerod wierzył. Mówi się, że sam Tempus ukazał się Gerodowi na polu bitwy i Gerod poczytał to za znak. Znak czego? Gerod wierzył, że Tempus wzywał go do złożenia ofiary z własnego życia w celu zapewnienia swoim ludziom zwycięstwa. Rzucił się więc w portal, a własna krew zamieniła go w kamień. Leży pogrzebany pod tą świątynią po dziś dzień. Hmm. Nie wygląda na to, żebyś się zgadzał z wyborem, jakiego dokonał Gerod. Gerod nie miał powodu, aby tak się poświęcać. Pojawienie się Tempusa było sprawdzianem wiary. Dowodem na to, że ludzie Geroda wygrali bitwę tego dnia. Gerod zawiódł swojego Boga. I umarł śmiercią tchórza. Okej. Okay. Jesteś pewien, że jego śmierć była daremna? Gerod przecież zamknął por... Zatem pusa umiera się z mieczem w dłoni, a nie poświęcając się objęciom piekielnej magii. Obowiązkiem Geroda było trwać przy swoich towarzyszach broni, a nie rzucać się w objęcia śmierci, gdy bitwa była już i tak wygrana. Jego ofiara pomogła zapobiec dalszemu rozlewowi krwi, Everardzie. Ofiara? Pozwól, że ci powiem, co to jest ofiara i nie wracajmy już do tego tematu. Ofiara to śmierć, która nie idzie na marne. Bezsensowna śmierć 
to już nie ofiara, ale marnotrawstwo. Takiej lekcji uczy nas skała Geroda. No, tak sprawia wrażenie, jakby miał jakąś urazę do niego o to. Spotkaliśmy miejscowego kapłana Tempusa Everarda, który opowiedział nam historię skały Geroda. Dotyczy ona pewnego szamana barbarzyńcy, który poświęcił samego siebie, aby zatarasować demoniczny portal, który znajduje się pod świątynią. Tak się dziwnie składa, że Everard był pełen pogardy dla Geroda i jego ofiary. No właśnie, takie kwaśny chłop. I skała ta leży po- zakopana pod tą świątynią. Tak. Wielka kamienna płyta uwięziła w sobie na wieki ciało Geroda. Ja zaś strzegę jej w imię Tempusa. Rozumiem. Mam do ciebie kilka pytań. Wolno ci pytać, podróżniku, ale nie obiecuję żadnych odpowiedzi. Okej. Może jakoś tak spróbujemy go udobruchać. Tempus to bóg wojny, prawda? Chociaż nie wiem, czy to dobry temat, żeby przedyskutować, zaraz znowu się wściekną. Wojna to tylko jedna z domen Tempusa. Wojownicy... Prawdziwi wojownicy również go wyznają. Nosisz na sobie wojenne blizny, Everardzie. Byłeś ranny podczas bitwy? Oczy me widziały bitwy. Zgadza się. Zaś moja skóra nosi na sobie ślady mieczy i toporów. To było dawno temu. Teraz tutaj jest moje miejsce. Dlaczego zaniechałeś walki? Wiele jest sposobów, na które można służyć swojemu Bogu. Należę do zakonu złamanego ostrza. Moim obowiązkiem jest pilnowanie tego miejsca. Zakonu złamanego ostrza? Tak. Jesteśmy, byliśmy wojownikami. Odnieśliśmy rany, z powodu których musimy trzymać się z dala od pierwszych linii frontu. Jednak wciąż nadajemy się do pilnowania świętych miejsc naszego Pana. Może dlatego taki niezadowolony jest, że gdzieś tam chciał może umrzeć w bitwie, a tymczasem musi tutaj coś coś pilnować. Jakby Gerard nie umarł, to by nie musiał. (grych) To jest święte miejsce? Tak, poświęcone Tempusowi. Obejmuje ono pole, na którym wieki temu oddał życie barbarzyńca Gerard. Spoczywa on wewnątrz wielkiego kamienia pod tą świątynią. Tak wypytam, to chyba będzie to samo. Dobra, rozumiem, mam do ciebie kilka Wolno pytań. Ci pytać, podróżniku, ale hmm. nie obiecuję żadnych Czyli odpowiedzi. tu już rozmawialiśmy. Czy wiesz coś na temat wyprawy, którą organizuje Chrotkar? Tak, słyszałem o niej. Pewien posłaniec Kudahar przybył nie tak dawno do tej świątyni i Chrotgar postanowił zobaczyć, co się dzieje na północy. Posłaniec? Tak, trafił do nas pewien człowiek z Kudahar, ale nie przeżył nawet dnia. Twierdził, że był posłańcem od arcydruida z Kuldahar. Czego chciał? Człowiek ten mówił o problemach nękających Kuldahar. Trudno go było zrozumieć. Był ciężko ranny. Być może Chrodgar zrozumiał więcej niż ja, ponieważ przygotowuje wyprawę do Kuldahar. Okej. Okay. Everard, naczelny kapłan Tempusa w East Haven, potwierdził, że do świątyni Tempusa przybył posłaniec z Kuldahar, miasta na północy. Wkrótce po przybyciu zmarł. Przed śmiercią mówił o kłopotach w Kuldahar i prosił ludzi z East Haven o pomoc. Wszystko wskazuje na to, że Chrodgar organizuje wyprawę do Kuldahar, aby zbadać całą sprawę. E, wybierasz się na tą wyprawę? Nie, moje miejsce jest tutaj. Nie poszedłbym nawet, gdyby mnie zaproszono. Moje kalectwo opóźniłoby tylko marsz wyprawy. Okej, okay, e... Rozumiem. Mam do ciebie kilka pytań. Ci pytać, podróżniku, mm. ale nie obiecuję żadnych To już w sumie, nie wiem, czy jak go wypytam jeszcze o tego posłańca, on chyba nie będzie nic bardzo wiedział, więc co to za drzwi poniżej tego posągu, całe pokryte glifami? Drzwi te prowadzą pod świątynię, do miejsca, w którym leży skała Geroda. Zostały one dawno temu opieczętowane nikt magicznymi zabezpieczeniami Tempusa, aby nikt nie mógł się tam dostać. Rozumiem. Wolno ci pytać, podróżniku. Ale nie obiecuję żadnych odpowiedzi. Zastanawiałem się, czy nie mógłbym oddać czci tej świątyni i być może otrzymać uzdrowienia. A, A to jest po prostu... Hmm. Czyli możemy tutaj potencjalnie wykupić jakieś... jakieś błogosławieństwa, ale czas działania jest 6 rund, więc... No, ewentualnie się uleczyć. Gdyby zaszła taka potrzeba... Tu jeszcze, o, jakieś mikstury leczenia są i można nawet sprzedawać u niego jakieś przedmioty, też nieźle. Po 9 sztuk złota. A to ciekawe. 
Oj, tu też mogę te tazary sprzedawać. Za 6, 12. Dobra, zobaczymy sobie. One są po 10, po 12. Tutaj są całkiem przyzwoicie. Po 9 za krótki łuk. No i ostatnia to identyfikacja. Ale na razie nie mamy co, bo nie mamy... Czy coś się tu jeszcze zaktualizowało? Nie. To są jakieś przedmioty jeszcze, tak? O, jakiś dłuższy. To okrągła tarcza, z której powierzchni sterczy kilka kolców. W centrum ktoś wyrył wizerunek płonącego miecza, który jest świętym symbolem Tempusa. Na jego podstawie wyryto następujący napis. Tarcza Maergeta z Bractwa Żelaznego Kła, zabitego w jedenastym dniu bitwy przy moście Boerskir. Tak to po szwedzku trochę przeczytałem. Boerskir. Huga luga. O Jezus. Żeleźce tego topora bojowego jest głęboko wbite w podstawę, na której spoczywa. Na jego czarnej, dębowej rękojeści znajdują się setki nacięć. Na podstawie wid widnieje napis Topór Krwawego Aszrema. Ten bezlitosny przywódca podobno używał tej broni, kiedy własnoręcznie dokonywał egzekucji jeńców. Spotkał go jednak smutny koniec, gdyż został poćwiartowany przez własnych żołnierzy. No jak tłuk jeńców to nic dziwnego. W porządku. Tu jest jeszcze coś? Coraz dłuższe te opisy. Ten ogromny młot bojowy wygląda tak, jakby do jego użycia trzeba było siły dwóch dorosłych mężczyzn. Jego masywne stalowe żeleźce jest przymocowane ćwiekowanymi opaskami z brązu, a na jego powierzchni znajdują się plamy zaschłej krwi. Na rękojeści widnieje napis Łamacz Kości. Ta wspaniała broń należała kiedyś do legendarnego wojownika o imieniu Dumok Pięść, który zginął w czasie ataku na Zamek Smoczej Włóczni. Okej. Okay. Co po tej stronie? Bo to chyba wszystko już. Na tym sfatygowanym, żelaznym hełmie znajduje się dekoracja z pięciu wężowych głów hydry oraz napis Hełm Gardumna Zielonego Topora. Gardumn był przywódcą osławionej drużyny poszukiwaczy przygód o nazwie Klan Smoczego Pazura. Los tego legendarnego wojownika pozostaje tajemnicą, choć podobno zginął w czasie jednej ze swoich wypraw. Ostatnio widziano go, jak samotnie zmierzał w stronę mokradeł Tun. Tu jeszcze coś mamy. To duża tarcza, na której powierzchni znajduje się symbol szkarłatnego miecza. Liczne wgłębienia i zatrapania wskazują na to, że widziała ona niejedną bitwę. Na jej podstawie znajduje się na następujący napis. Tarcza Dandregora Czerwonego. Wojownik ten uczestniczył w wielu bitwach z barbarzyńcami Utgard. Zginął, walcząc z białym smokiem wśród fal Lak Dinesher. Jego ciała nigdy nie odnaleziono. Ok. Ta długa i smukła lanca charakteryzuje się zadziwiająco wysoką jakością wykonania. Na całej długości głownie pokryta jest złotem, a rękojeść wyłożono różnorodnymi kamieniami szlachetnymi. Na podstawie widnieje napis Złota lanca Kedwyra. Ogłoszony największym jeźdźcem Kedwyr wraz ze swoim rumakiem Onyksem zginęli chwalebną śmiercią na polach umarłych. Okej, okay. jest jeszcze... Tu coś jeszcze jest. Wydaje się, że te wpuszczone w podłogę drzwi z glifem strażniczym prowadzą do komnaty pod świątynią. Chyba nie ma sposobu, aby je otworzyć. No dobra. Czyli tu są jakieś artefakty, jakieś relikty. To nie dość, że obrzędy jakieś rytuały przeprowadzają, to jeszcze strzegą tutaj przedmiotów w tej wiosce ryba, rybackiej. Dobra, zobaczymy, co tutaj. Tu jest jakaś chatka. Na ścianach tej małej chatki znajduje się dziwne pismo. Język, w którym je napisano, jest ci nieznany. Okej, okay. co pokryta jakimś glifan? Co za chatka? Może do jakiejś barbarzyńcy należy. Tu jest jakiś mieszkaniec z miasta. Czy coś tutaj jeszcze jest? Chyba. Nie. O, Jonen jest tutaj. Może będzie miał coś ciekawego na temat wioski. Hmm? Co? O, przepraszam, przyjacielu. Nie zauważyłem cię. Mam na imię Jonen. Czym mogę służyć? Dobrze się czujesz? Wyglądasz jakby coś cię trapiło. 
Nie, nie. Czuję się świetnie. Po prostu przyglądam się jezioru. Staram się zapomnieć o snach. Jezioro jest przepiękne, prawda? Mm. Tak, to prawda. Napisano wiele pieśni o świetle w zwierciadle jeziora. To jakby patrzeć w niebo, nieprawdaż? No tak. Trafiłeś w sedno. Pieśni powiadasz? Ciekawe, że o tym mówisz. Słyszałem wiele pieśni w moich snach. Być może, że to część tych, które już kiedyś słyszałem. Rozpoznałbyś, gdybym zanucił ci kilka taktów? Może, mam nieco ograniczony repertuar, ale spróbuj. Tak po prawdzie to znam jedną piosenkę. Yy, to brzmiało jak... A potem jak... Podobne do... Do diaska. Nie umiem tego odtworzyć. A w snach słyszę to tak wyraźnie. Dźwięki są czyste jak kryształ. E, nie, chyba rozpoznaję ogólne brzmienie. Chociaż to zdecydowanie nie jest ludzka kompozycja. Ten rytm... Przypomina fale oceanu i prądy morskie. Jakby ze świata syren i morskich elfów. Mówisz, że masz też dziwne sny. Hmm? Opowiedz mi o nich. Jest taka kobieta... Nie mrugaj tak do mnie. Nie jest tak, jak myślisz. Ona spaceruje po tafli jeziora, jakby fale były dla niej zwykłą ścieżką. Nic nie mówi, tylko śpiewa. Śpiewa przepiękne pieśni, ale nie rozumiem z nich ani słowa. Cóż, skoro sny są twoim jedynym zmartwieniem, to masz niezłe życie. Sny to luksus, a nie przekleństwo. Prawdę mówiąc, przyjacielu, ja... Do diaska. To nie ma sensu. Te sny pożerają mnie jak głodny wilk. Nie mogę uczepić się realnej myśli, bo za chwilę nawiedzają mnie wspomnienia snów. Do diabła. Nie wiem, jak długo jeszcze to wytrzymam. Jeśli znajdę jakiś sposób, żeby ci pomóc, zrobię to, Jonenie. Nie mam pojęcia jak, ale zobaczę, co da się zrobić. Nie żartujesz chyba ze mnie, co? Będę wdzięczny nawet za jedną spokojną noc. Spotkaliśmy zmęczonego rybaka imieniem Jonen, którego we śnie nawiedza pewna kobieta. Chodzi ona po falach i śpiewa dla niego. Powiedzieliśmy mu, że spróbujemy mu pomóc, ale w jaki sposób można odpędzić sny? Zobaczę, co da się zrobić. Wrócę, jak coś wymyślę. Okej. Okay. Zrozumiałem. Nie wiem, może, może w świątyni będą potrafili mu pomóc. Chociaż nie, no jak on tutaj chodzi i cała wioska o tym wie, a... No, zobaczymy. Jest jakiś apsel jeszcze? W tym jest apsel? A, dzięki Bogom! Kimkolwiek jesteś, zjawiasz się w samą porę. Strasznie potrzebuję pomocy. Hmm... Jaki masz problem? Jakim sposobem do mojego warsztatu wszedł wilk i chce rozedrzeć to miejsce na strzępy. Zaatakował mnie, kiedy tego ranka otwierałem warsztat. Widok bestii tak mnie przeraził, że gdy próbowałem uciec, przypadkowo złamałem klucz w zamku. Teraz nie mogę nawet dostać się z powrotem do środka. Twój warsztat? A co tam robisz? Jestem z Krymszanderem. Rzeźbię ości pstrągów kostkogłowych i zamieniam je w piękne dzieła sztuki. Tego lata mieszkańcy południa zjadą do mnie na zakupy i wystawią je w swoich luksusowych sklepikach. To znaczy, jeśli w ogóle coś uda się z mi zrobić. Przeklęty wilk. Więc <śmiech> tak ratur, Boże. Co dokładnie chcesz, żebym zrobił? Byłbym niezmiernie wdzięczny, gdyby starczyło ci odwagi, by pójść tam i pozbyć się tego głupiego bydlęcia. Wtedy mógłbym wrócić do mojej skrymszy. Oczywiście wcześniej trzeba znaleźć sposób na otworzenie tych drzwi. Hmm. Jak mam otworzyć te drzwi, skoro złamałeś klucz w zamku? Nieważne, jeśli trzeba rozwal je w porównaniu z tym, co ten potwór jest w stanie narobić tam, w środku, to akurat będzie drobiazg. Dobrze, zaraz rozprawię się z tym natarczywym zwierzęciem. 
Szczerze ci dziękuję. Drzwi do mojego warsztatu są tuż za rogiem. Proszę, pozbądź się jak najszybciej tego demonicznego zwierza. Zgodziliśmy się pomóc staremu Skrymszanderowi, Apselowi. Mamy wejść do jego warsztatu i przegnać wilka, który w jakiś sposób dostał się do środka. Już okay. robi. Hmm. Czyli tutaj jest zamknięte. A czy dałby radę je tak... Da radę, okej. Okay. Otwieramy. Wilk. No dobra. No to... Tak. To zrobimy tak. Wszyscy zaatakują. Oleż dostał. No i pięknie. Dobra. E, czy tu coś Jak jeszcze jest takiego do... Zrobione. Nie, chyba. Na tym stole wiele... Co? Na tym stole znajduje się wiele ozdób rzeźbionych z rybich ości. Niektóre z nich są prawie gotowe, inne dopiero co rozpoczęte. Ta przeszklona szafka zawiera kilka ukończonych posążków i ozdób z misternie rzeźbionych rybich ości. Ta drewniana ława jest zawalona narzędziami i wiórami. Na tych półkach ktoś poukładał rzędy ości pstrągów. Hmm. Chyba nic tu nie ma za bardzo. Tu jest jakieś... Deski w tym kącie podłogi zostały rozerwane. Ślady z zębów i pazurów wskazują, że jakaś bestia musiała zrobić podkop od spodu. No jakaś bestia. Chyba ten wilk. Zrozumiałem. Pogadajmy za pselem. A, przyjacielu! Wilk nie żyje. Jakże jestem teraz szczęśliwym człowiekiem. Dziękuję za pomoc. Oto niewielka zapłata za twoją fatygę. Dziękuję, muszę już iść, żegnaj. 25 sztuk złota, no i super. Pozbyliśmy się wilka z warsztatu Apsela. Prawdopodobnie bestia dostała się do środka, bo zwęszyła zapach rybich ości, które starzec trzymał w środku. Kiedy mu pomogliśmy, Apsel bardzo się ucieszył i w nagrodę obdarował nas złotem i rzeźbionym sztyletem ze skrymsz. A, jeszcze sztylet dostaliśmy. Ten sztylet został wykonany przez Apsela z Krymszandera z Easthaven. Charakteryzuje się on ostrym ostrzem i rękojeścią wykonaną z bogato rzeźbionych ości pstrąga kostkogłowego. Okej. Okay. Dobra. W porządku. Zobaczmy co tutaj. Mieszkaniec miasta. Nie ma nic. Coś było? Czy mi się jest coś? W tym rogu znajdują się różnorodne harpuny i bosaki. Żaden z nich nie przedstawia Zobaczmy. zbyt wielkiej wartości. Okay. No to jak nie, to nie. Zobaczmy tutaj jeszcze domek. O, w porządku. Tu coś jest. Skóra śnieżnego wilka. U, zamkniemy, że nie było, że grzebaliśmy. Oj. Śnieżnobiałe futro śnieżnego wilka jest miękkie i luksusowe. Często wykorzystuje się je do wytwarzania ubiorów tak różnych jak surowe kamizelki północnych barbarzyńców Utgard, czy delikatnych i przepięknych zimowych stół noszonych przez szlachetnie urodzone kobiety na wybrzeżu mieczy. Uuu. Załatwione. Czyli jakaś... Już się robi. Jakaś skóra taka. Co tutaj? Tu jest jeszcze jakaś... Okej, okay. zobaczmy. Urin. Jest jakiś magazyn. W porządku. Chyba. Witaj, jestem Hurin. Jak mogę ci pomóc? Miło cię poznać, jestem KR. Co tu robisz, Hurinie? Ja? A, nic takiego. Prowadzę ten skle skład handlarzowi ryb. Gasparowi. Płaci mi, żebym trzymał tu skrymsze i zaopatrzenie na wypadek klęski w czasie ciężkich zim. Mm. Ciężkie zimy, co? A to super. A nie wydarzyło, się, nie wydarzyło się coś ciekawego ostatnio w mieście? Cóż, jeśli się spędza tyle czasu, co ja w tym dusznym starym składzie, to nie słyszę się wiele plotek. Jeśli rzeczywiście chcesz wiedzieć, co dzieje się w tych stronach, to radziłbym wybrać się na parę kolejek do gospody Zimowa Kołyska. Przekonasz się tam, że picie i opowiadanie niestworzonych historii to dwie ulubione formy spędzania wolnego czasu przez mieszkańców East Haven. 
do gospody powiadasz. Dobra, spróbuję swojego szczęścia w gospodzie. W sumie już tam byliśmy, ale, ale nie szkodzi. Już się robi. Ok. Czyli tutaj mamy całkiem sporo pozwiedzane. Zostało ewentualnie tutaj jakaś coś jeszcze. Dziwna kobieta o niebieskiej skórze. Oho. Oj. Cera tej kobiety przypomina powierzchnię jeziora. Włosy są jasnozielone, a rysy twarzy delikatne, podobne do elfich. Gdy się zbliżasz, kobieta zaczyna śpiewać łagodną, płynną pieśń, przypominającą w brzmieniu jakiś wielki podmorski prąd. Nie wiesz jednak, dlaczego ta pieśń ci to przypomina. Po chwili zarówno pieśń, jak i to uczucie przemijają, zaś kobieta spogląda na ciebie z nadzieją w oczach. Ta pieśń, czy to ty jesteś kobietą, którą Jonen widuje w snach? Jonen? Tak, Jonen, jesteś kobietą z jego snów. Zgadza się? Tak, tak. Czy widziały go twoje oczy? Znasz ścieżki, którymi chodzi? Mm, no tak, rozmawialiśmy ostatnio. Widzi cię w snach, ale nie wie, czego od niego chcesz. Czego zatem chcesz? Nazywają mnie Elisja ze Zwierciadła Niebios. Moje serce należy do Jonyna, ale on nie może mnie zobaczyć pod ludzką postacią, ponieważ stałabym się jak te fale morskie na brzegu morza. Mam dla niego podarunek od jednego z jego przodków, do którego również należało moje serce, choć nie w ten sam sposób, jak należy teraz do Jonyna. Podarunek? Co masz na myśli? Wiele dni i nocy minęły od czasu, gdy przodek Jonyna zanurzył się w wodach tego jeziora. Walczył on z ostatnim z wielkich białych smoków, które pływały na północnych wodach królową matką i kasarachtą, która spoczywa teraz bez życia na dnie tego jeziora. Złożona została pewna obietnica, a ja muszę jej dotrzymać. Jaka obietnica? Ten, który pochodzi od, ten, od którego pochodzi Jonyn, poprosił, żebym dopilnowała, aby jego ostrze wróciło do jego potomków. Jeśli królestwa węży, jeśli królowa węży i kasarachta pozbawi go życia. Tak też się stało, choć wcześniej zadał jej śmiertelny cios. Z głębi jeziora wydobyłam stal o kształcie ognia, która zakończyła życie królowej. Powinna teraz należeć do Jonyna. Chcesz więc zwrócić Jonynowi miecz jego przodka, ale nie możesz, bo jeśli mu się pokażesz, to znikniesz natychmiast pod wodą? Tak stanowi jedno z praw krain znajdujących się pod taflą jeziora. Możesz dać to Jonynowi i powiedzieć mu o moich uczuciach? Moje pieśni należą do niego, moje serce należy do niego. Ach, wybacz mi, Elisio, ze zwierciadła niebios, ale istnieje wiele opowieści o padarunkach, które są czymś więcej niż na to wyglądają. Być może nawet są groźniejsze. Nie mam złych zamiarów względem Jonyna. A, nie chodzi mi o twoje intencje. Pytałem o ten podarunek. Nie powiedziałaś nic o jego działaniu. Co do zamiarów względem Jonyna, cóż, twoje sny już go ranią. Czy tego chcesz, czy nie? Sny były jedynym sposobem, w jaki mogłam z nim rozmawiać. Ostrze to jest dla niego. Chcę tylko, aby przebywał w głębinach tuż obok mnie. Ależ ludzie nie potrafią żyć pod wodą, Elisio. Z pewnością gotowa jesteś na wszystko, skoro pokazujesz się tu na brzegu, gdzie każdy może cię zobaczyć. To, wsz to wskazuje na zdesperowane serce, a zdesperowane serce robi niebezpieczne rzeczy. Trudno mi wyrazić w słowach prawdę, która udowodniłaby ci, że ani ja, ani ten podarunek nie mamy zamiaru skrzywdzić Jonyna. A... Słowa mogą nie wystarczyć do okazania mi twoich intencji, ale pieśń prawdopodobnie tak. Naucz mnie swojej pieśni, Elisio, a ja dopilnuję tego, by ostrze, które dzierżysz, trafiło bezpiecznie do swojego prawowitego właściciela. Elisja zaczyna śpiewać, a ty raczej czujesz słowa niż je słyszysz. 
Obrazy jeziora, prądów, szkieletów, wszystkich tych, którzy spoczywają pod falami, smoków i ludzi wypełniają twój wzrok. Jeśli pieśń, jak i jej pieśń milknie, a ty pozostajesz jeszcze przez chwilę pod silnym wrażeniem owych obrazów. Można jej zaufać. W jej sercu znajduje się jedynie miłość do Jonyna. Ok, czyli przekonaliśmy Elisję, aby zaśpiewała, potwierdzając w ten sposób prawdziwość swych słów. A... Dopilnuję, aby to ostrze trafiło do Jonyna, Elisio. Myślę, że z tego będzie naprawdę wspaniała historia. Oto więc powierzam je w Twoje ręce, do czasu, gdy Twoje drogi skrzyżują się z drogami Jonyna. Wróć tu, po tym jak oddasz je Jonynowi. Muszę wiedzieć, czy trafiło z powrotem do swojego domu. Wrócę tu, gdy Jonen odbierze je ode mnie, Elisio. Żegnaj. Złamany miecz Aichonena. Aikonena? Okej. Okay. Okazało się, że kobieta o błękitnej skórze z nad jeziora ma na imię Elisja i że to ona jest odpowiedzialna za sny prześladujące Jonena. Obiecała jednemu z jego przodków, który spoczywa na dnie jeziora, że zwróci jego miecz Jonenowi, ale z uwagi na prawa rządzące jej rasą nie wolno jej dopuścić, by Jonen ją ujrzał. Zgodziliśmy się zabrać miecz do, dla Jonena, a następnie po wykonaniu zadania wrócić do niej i zdać ze wszystkiego relację. Okej? Okay? Czyli dostaliśmy takie ostrze. To złamane ostrze tkwiło w piersi i, i, i kasaracht, ostatniej z władczyń białych smoków, które rządziły w grzbiecie świata. Należało ono do Aikonena, jednego z przodków rybaka Jonena z East Haven. Miecz przeleżał na dnie jeziora prawie 100 lat, czekając na moment, aż powróci do potomka swojego właściciela. Okej, okay. to udamy się w takim razie do Jonena poinformować, że Mamy dla niego miecz. Tutaj gdzieś. Tu są jakieś jeszcze domki. U. Okay. Jak szła ta przeklęta piosenka? E? Co? O, witam ponownie. Zapomnieliście o czymś przy naszej ostatniej rozmowie? E, chyba znalazłem przyczynę twoich snów, Jonenie. Nie żartujesz chyba ze mnie, co? Będę wdzięczny nawet za jedną spokojną noc. Kobieta z twoich snów to morski duch, Jonenie. Jej rasa porozumiewa się śpiewem, dlatego nie mogłeś nic zrozumieć. E, morski duch? No to czego ona chce? Skąd te sny? Stara się zwabiać mężczyzn i sprawdzać na ich śmierć, Jonenie. Można by nazwać te sny przynętą. Nie no. Ma na imię Elisja. Przemawianie przez sny jest jedną ze zdolności jej rasy. Mówi właśnie do ciebie, ponieważ kochała jednego z twoich przodków i przez wiele, wiele lat starała się wypełnić daną mu obietnicę. Jednego z moich przodków? To dlaczego przychodzi akurat do mnie? Wyglądasz podobnie do niego i masz równie silne serce, a może nawet silniejsze. Zakochała się w tobie, ale nie wolno jej pokazać ci się pod prawdziwą postacią. Chcę oddać ci przedmiot, który należał do twojego przodka, jeśli zechcesz go przyjąć. Tak, chciałbym. O, o, oczywiście, przepraszam, to cóż, to trochę za wiele na raz jak na barki zwykłego rybaka, ale ja... No cóż, będę zaszczycony wszystkim, czym ona mnie obdarzy. Czyli powiedzieliśmy Jonenowi, dlaczego męczyły go koszmary senne. Proszę, to jest ostrze, którego używał twój przodek w walce przeciw Ikasaracht, ostatniej matriarchini białych smoków. Spoczywało na dnie tego jeziora przez prawie sto lat, wbite w serce smoka. Noś je z dumą i pamiętaj, że Elisja cię kocha. Sny nie będą już sprawiać ci kłopotu. Na grzbiet świata to ostrze jest wspaniałe, nawet złamane. Ale mówisz, że skończą się te sny? Ja... No cóż, właściwie to już za nimi tęsknię. I jej pieśni były takie piękne, po prostu cudowne. Powiedzieliśmy Jonenowi, dlaczego nawiedzają go sny i oddaliśmy mu miecz jego przodka, który dostaliśmy od Elisji. On nie miał na widok prezentu i wydawał się bardzo zasmucony, że Elisja już do niego nie wróci. Oto jak smucą się ludzie z dwóch światów. Powiem jej Jonenie, żegnaj. Oj, nawet poziom dostałem. Wspaniale! 
to idziemy jeszcze odwiedzić z powrotem Elisję, zameldować, że misja zakończona sukcesem. Jonen dostał złamane ostrze i teraz będzie miał złamane serce. Hehe. Udało ci się znaleźć Jonyna? Tak. I zwróciłem mu to ostrze. Jestem ci wdzięczna. Przyjmij proszę ten pa pia piasek, pasek, piasek, który wydobyłam z dna tego jeziora. Słyszałam, że ci, którzy chodzą po powierzchni ziemi, cenią sobie takie rzeczy. Powiedzieliście Elisji, że dostarczyliście miecz Jonynowi. Dziękuję, Elisio. Żegnaj. Co piasek mi dał? Perła. Wróciliśmy i powiedzieliśmy ok. Była zadowolona i wynagrodziła nasz, nas za nasz trud. No wspaniale. Okej. Okay. Mm. Dobra, to tutaj jeszcze zobaczę w takim razie. W tym kierunku. Tu chyba jeszcze jeden domek gdzieś. A w tym nie byłem jeszcze, tak mi się wydaje. Bo tutaj mieszka Chrodgar. To jeszcze zajdziemy sobie tutaj. Byłem tu? Handlarz rybami. Yy, pominęliśmy, została Wai tam chyba gdzieś na brzegu, co? Nie, tutaj jest ok. Chodź, chodź, nie ociągaj się, Wai. Ok. Gaspar. W porządku. O, a to jest Adamien, to jest ojciec, to jest Gaspar, dobra. Witajcie, jestem Gaspar, sprzedawca ryb. Co mogę dla was zrobić w ten piękny dzień? Sprzedawca ryb to nie wygląda jak sklep rybny. Bo nim nie jest. To jest mój dom. Może jestem sprzedawcą ryb, ale to nie znaczy, że sprzedaję ryby jak jakiś domokrążca. Handluję dużymi ilościami suszonych pstrągów kostkogłowych i skrymszą, której wielki zapas trzymam w magazynie na wybrzeżu. Wysuszonych czego? Pstrąg kostkogłowy. To rzadka ryba występująca tylko w jeziorach dziesięciu miast. Ich ości używa się do wyrobu cennej skrymszy. Musisz nieźle zarabiać sprzedając te ryby. To uczciwe życie. Większość dochodu czerpie z handlu. Tak naprawdę to właśnie jestem w trakcie zawierania ważnej transakcji. Jakiej transakcji? Kończy się żywność w tutejszych sklepach. Kierownik mojego magazynu, Hurin, mówi, że może nie wystarczyć żywności, byśmy przetrwali nadchodzącą zimę. Zaaranżowałem wymianę handlową ze starym Galawayem z Kerdineval, która utrzyma nasze brzuchy pełne aż do przyszłego roku. Karawana ma przybyć lada dzień. No cóż, życzę ci powodzenia, żegnaj. O! W East Haven spotkaliśmy handlarza ryb Gaspara. Opowiedział nam o umowie, jaką zawarł z pewnym kupcem w Kerdineval. Karawana jeszcze nie nadjechała, ale powinna tu być lada dzień. Wygląda na to, że miastu naprawdę potrzebne są zapasy, które przyjadą wraz z karawaną. Ok. Adamien? Jeszcze raz dziękuję za odzyskane ryby. Opowiedziałem wszystko o was mojemu ojcu. To miło żegnaj, Damien. Dobra, czyli tak. Yy, mieliśmy... To jest ta tawerna, z tego co kojarzę, tak. To jest tawerna zimowa, e, gospoda zimowa kołyska. Mm, czyli jeszcze musimy się udać teraz do... Wydaje mi się, że musimy się udać jeszcze do... W, po flaszkę, do... I przy okazji zobaczymy, czy możemy sprzedać te przedmioty. Uj. Już się robi. Po map, sprawa jest. Znowu wy? Czy musicie mnie nieustannie nachodzić? Mam mnóstwo pracy i... Mało czasu na zabawy z takim jak wy. Chcę coś kupić. Tu jest po 7. Wydaje mi się, że tam było drożej, nie? Tak 10 chyba kosztował ten krótki łuk w tym. Nie wiem jak te tazary i kamień z nieba. Tu jest po 17. To chyba było więcej z kolei. To jest ciekawe. Czyli wydaje się, że ma to znaczenie. Tutaj jest po 17. Dobra, ale kupimy sobie tą flaszkę i zobaczę przy okazji... O, butelka wina. Ciach. Czyli krótki łuk jest po 7. Um, tu są po 17 i 20. Zobaczymy ile w świątyni, bo jestem aż ciekawy. Że i tak to faktycznie ma znaczenie w sumie to, co skupuje. Gdzie? A, 
aż mnie to ciekawi. Załatwione. E, Everard. Znowu przychodzisz do tej świątyni. Czego chcesz? Pohandlować. Dziewięć. No właśnie. No i to ciekawostka. Dobra. To tutaj sprzedamy. Włócznia. Też. A z kolei y, takie rzeczy tam były po sto. A tutaj... No to ciekawe. Dobra. Czyli kamienie szlachetne idą do... Y, do Pomaba. A bronię tutaj. Sprzedaj. Tu też możemy sprzedać. Ciach. Tu. Tam było z kolei 4, tutaj jest 2. Nie rozumiem tego. Dobra, nieważne. Yy, no i dobra, i to tyle. Już się robi. Zrobione. W takim razie. Do Jeda. Zaniesiemy mu tą flaszkę. Zgoda. O, macie dla mnie butle wina. Przyjaciele, jestem wam naprawdę wdzięczny. Mm. I lepiej niech tak zostanie, kapitanie. Nie zawsze będziesz miał pod ręką dobrze zbudowanych poszukiwaczy przygód, by zdobyli twoje lekarstwo. Żegnaj. Okej. Okay. Dostarczyliśmy butelkę wina staremu Jedowi, jednemu z miejscowych rybaków w East Haven. No dobra, tu jeszcze poziom mam, yy, który już od jakiegoś czasu tam gdzieś sobie... To możemy przyznać poziom. Yy, kradzież kieszonkowa wskoczyła nam chyba o cały jeden punkt. Dodatkowe czary maga 1, dodatkowe punkty życia 8 i wiedza zwiększona o 10. Dobra, to świetnie się składa. Myślę, że to jest bardzo dobry moment właśnie, żeby sobie tutaj podejść, ewentualnie zapisać i zakończyć w tym miejscu odcinek. W następnym wybiorę się do Hrodgara i porozmawiam z Hrodgarem. Zobaczymy, czego od nas oczekuje miejscowy szeryf. Co możemy zrobić dla, dla szeryfa. To też zapisujemy. Ja dziękuję serdecznie ze swojej strony za obejrzenie. No i cóż, zapraszam do obejrzenia następnego. Cześć!